丁桂儿起贴外用致富线，丁桂儿起贴邀您收看我们的婚姻。一颗新疆番茄，一碗阳光茄黄，邀请观看我们的婚姻。事情就是这么简单。哎，他走的那么快，爸爸，你陪我玩一会儿吗？啊，就一小会儿，咱们搭积木或者捉迷藏。那玩捉迷藏吧。爸爸数到一百，然后来找你，好不好？不用一百，数到十就行。十你还没藏好呢，我该数数了啊！一，你闭眼睛啊！嗯嗯，三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。哎，这个真的是钟玉给你的吗？他亲手给你的？非得他签个名你才信啊？不是。钟玉这个人不是挺有摇滚精神的吗？他不是主张什么保持个性、保持自我吗？怎么也干这么俗的事儿呢？一点原则都没有。你玩你的摇滚，你管他有没有原则呢？你玩摇滚的终极梦想就是参加音乐节吧？现在我帮你实现了这个愿望，那这空间是不是可以当我们的游戏健身房啊？实现什么愿望啊？走后门实现的那叫实现愿望吗？摇滚它是一种理想。跟你说了，你也不懂。再说了，这事儿跟这空间有什么关系啊？这这怎么？爸爸，你好了没有？你都数到几了，怎么还不来找我？哎呦，真的，你平常你又不带盛堂，你在家跟他玩的时候能不能认真一点呢？九十五、九十六、九十七、九十八、九九、一百，爸爸来了，爸爸来找你来了啊！好，乐高培训班了解一下吧。乐高培训班培养孩子思维能力和动手能力的了解一下吧。我看看，我看看。先生你好，哎，这是我们机构开的乐高培训课程，能扩展孩子的空间想象力，针对三到十二岁的孩子，而且现在报名有优惠。像这种是不是在家也能拼啊？这种体积比较大，也比较复杂。所以建议您还是带着孩子到我们这里来，会有我们的课程顾问为您试。试听免费是吧？对对。那我报一节。好嘞。嗯。先生，您贵姓啊？我姓盛。好，盛先生。这衣裳还有这么多高难度的，套路太明显了。嗯，现在我们请杨教练给我们示范一下空中瑜伽的动作，好不好？一会儿你可千万别傻乎乎的去办卡啊！漂亮吧？有没有同学也想上来试试？这也太难了吧！我可以上去试试吗？特别好，上来试试。啊，你会吗？小心点啊！哦，我体验一下。把腰部放在这个袋子上，好，哎，是这样，右腿从外面勾上去，哎，哎，很好，很好，稳住，好，这回这个腿伸直，哎，哇，好疼啊，哇，哇，我怎么下？你你这个腿要保持，这，对，哎，好，对，哇，下来。
哎，你你要不要起来活动看看？活动什么呀？你你摔哪儿了？你先感觉一下哪儿疼。我我,我腿疼、啊。能站起来吗？啊、走走走，赶紧去医院，快老师帮我扶一下。啊、哎，走走走，不是，啊、你你、哎、小心小心。看这片子啊，没什么事儿，不是骨折。哎呦，好好疼啊！不是，医生，不是骨折，他怎么会疼成这样啊？麻烦您再给看看，是不是韧带什么撕裂了？啊、哦，来，我再看一眼。啊，好疼！别别别碰了，好疼啊！啊，都不是，就是个扭伤而已。那扭伤也得打石膏吧？能不能帮我把石膏打到大腿？你这脚踝就是个扭伤而已。大不了给你开一些活血化瘀的三级片就行了，打什么石膏啊？<笑>那脚踝扭伤也可以打石膏吧？否则我这一瘸一拐出去的，真摔成骨折了怎么办？大夫，你就给我打上石膏吧。要是实在打不到大腿，你打到小腿也成啊。要不然你给我一个夹板鞋也行。为什么呀你？你非得上这个石膏宝？人医生都说了没有必要，打算回去碰瓷儿啊？我不这么做，我爸妈就该来不及办签证了。这都哪儿跟哪儿？没听懂。下个月有个二十多天的新西兰亲子游学旅行，我老公同意让我带孩子去。可是我想着，这些年我带孩子去了好多地方了，可我爸妈已经六十多了，都没出过国。所以我就想着，能让他们出去见识见识，那不也挺好的吗？这不，只能假装受伤了。我骨折了去不了，可是交了的钱又不能退，那就只能让我爸妈替我带孩子去了。哎，这周一是我我走。这这以后也太绕了吧？绕点怕什么？只要能达到目的就行。你想啊，一大一小四万五，两大一小才五万五，合着多加一个我爸，才多交一万块钱，就可以让他们老两口带着孩子，在新西兰玩二十多天，这是不是太值了？我的意思是，你为什么不能跟你老公直说呢？孝敬父母是天经地义的事儿，人之常情啊，就直说嘛。人之常情，人之常情就是吃人嘴短，拿人手软。这就是全职妈妈的痛点，自己没收入，只能伸手要钱，花在孩子身上的钱那还好说，要花在自己身上的钱，那就得找点借口。要是把钱花在娘家人身上，哈哈，那简直跟伸手要钱的乞丐没两样，这都不懂。那你干嘛不出去工作？那你呢？你不是学金融的吗？你怎么天天在家带孩子？唐唐上学了，我就要去上班了，就快了。嗯、你要给孩子报个班？啊？太阳打西边出来了，你什么时候开始关心盛唐的教育了？之前我那是想给孩子一个快乐的童年，我努力克制自己，塑造孩子的欲望，你怎么能理解成不关心呢？我就是挺不理解的。乐高还用花钱学吗？糖糖学这个能扩展他的空间想象力，提高他的逻辑思维能力，而且寓教于乐，玩着就学了。爸爸啊，玩什么？玩这个。你看这个，等你学会了之后啊，爸爸可以陪你一起玩。到时候我们弄个游戏房，搭一个跟这个一模一样的乐高城市，好不好？好，游戏房，游戏房，妈妈，我们要游戏房。我说呢，你憋了这么多年的塑造欲从哪儿迸发出来的？原来是因为游戏房啊！走了，糖糖，咱们洗漱睡觉喽。不是，这妈妈，我们要游戏房。好了，妈妈听见了。再说，不是孩子要的游戏房吗？至于吗？不就是个小黑屋吗？他想要你就给他呗。谁不想要自己的私人空间啊？他怎么不让给我呢？人家是挣钱回来的人，好吗？你这什么理论啊？在外面挣钱跟在家带娃就是分工不一样，怎么还得分个三六九等啊
。等会儿画好了，叫妈妈妈给拍拍啊。你腿上的石膏呢？哼，我爸妈的事儿已经解决了，我老公也出差了，没有一个月回不来，那我还装给谁看呀？嗯。累不累啊？折腾这一出，就这么简单的事儿，为什么不能直接说呢？直说才叫累呢，多一事不如少一事。你还说我呢？说说你自己吧，明明不打算把小黑屋给他，为什么还要带着孩子去上乐高课？这是两回事儿。万一我女儿喜欢呢，我就让她学。哦。这怎么释放孩子们的天赋啊？这都要求拼的一模一样。小学中心不都这样吗？都是刚开始说的特好，一进去了就不是那么回事儿。这课不是号称开发孩子创造力和想象力吗？这都要求拼的一模一样，不就等于咱们花了好几万块钱，培养了一个没有创造力的手工业制造者？这可能就是为了迎合一些家长的需要吧。因为现在很多家长都觉得，花了钱来学校上课，回家就应该马上看到成果。所以学校跟老师也都跟着急功近利了。哦，我不是这儿的老师，我也是家长，带孩子来上课的。我就觉得咱们家长啊，不用过分的焦虑所谓的起跑线，这样让老师会难免会急于求成。是，说到底还是市场需求决定了这些民办教育机构的方向。阿姨，嗯，你说话跟我妈妈好像啊，声音吗？不是，是市场和机构什么的。哦，是吗？<笑>我爸妈也总是说这些东西。走吧，跟阿姨们说再见。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。他叫李宇文，也是咱们小区的。你们熟吗？见过几次，但是他在咱们那个小区特别有名，因为每次带娃出来的都是全职妈妈，只有他一个全职爸爸。是吗？我听说他老婆是金融界的一个女高管。投资的。所以说，我决定干脆重启炉灶令开张，建立一个新的音乐直播平台。您想用这家新公司跟野火燎原打擂？没错，名字我都想好了，怒火燎原。我在野火燎原失去的一切，我要用怒火把它全夺回来。嗯，钟老师的个人能力，还有在音乐圈的影响力，我们肯定是认可的。但是，做一个品牌不是那么容易的。嗯，您现在要成立一家新的公司，至少要几年时间才可以见起色。就算我们能够等到它做起来，那恐怕也早就错过这波风口了。那如果我说。我能在短时间内打造一个能和野火抗衡的公司呢？你有什么计划吗？野火燎原是我一手创立的，虽然这次被盛江川和几个董事算计了，但是公司有很多支持我拥护我的人，他们都是我一手栽培和提拔上来的，他们才是公司的核心力量和野火燎原的骨干。嗯，您跟他们沟通过吗？他们都表了态，只要我另起炉灶，一声招呼，他们全都过来。到时候盛江川费尽心思弄到手的野火燎原，就只是个空壳了。哎，问你个问题：假如你老公他也会带孩子，且带的不比你差，你说他会愿意一天在家带孩子吗？你说像那个全职爸爸那样啊？哦，我觉得一个真正有能力、有上进心的男人，他绝对不可能天天在家带孩子。那些口口声声说为了支持老婆事业而牺牲自己的男人，一定是真的没有比他老婆多。你怎么还有这种思想啊？谁规定的非得男主外女主内啊？这都什么年代了？什么年代也得男人出去挣钱养家呀。天天在家带孩子不嫌丢人呀、啊？有什么可丢人的？孩子本来就是两个人的，谁规定的非得女人带呢
。那你当初怎么不让你老公在家带？那是因为我带的比他好啊。<笑>你确定你老公心里也是这么想的吗？你个问题呗，要是当年让你留在家里带孩子，我出去工作，你愿意吗？愿意啊，吃软饭多容易啊，还好消化。认真的，认真回答。认真，我也是愿意。可是我实力不允许啊，你怀生母乳喂养这些事儿，我没法代替你啊。你要真让我带，那你也不能放心，那孩子得多遭罪。我肯定没有你带的好，是不是？哎，今天那乐高课你去看了吗？觉得怎么样？课不怎么样，乐高还行，乐高就继续玩呗。咱们就给糖糖买一套，在家里玩。那也行，既然你已经把音乐室贡献出来了，那乐高我教他。我什么时候说我把音乐室贡献出来了？那我们在哪儿拼啊？就在音乐室啊。地上放块毯子就可以了。糖糖一边听我弹弹琴、唱唱歌，一边拼乐高，受着音乐熏陶，这不一举两得的事儿吗？那我，你只要把糖糖陪好了就行了，你就陪着他玩儿。我顺便不就把你也给熏陶了吗？你一点音乐都不会，你怎么当野火燎原的投资人呢？对不对？不是，我也去喝点小酒，喝小酒。大家抓紧点时间啊！今天下午开会说那个项目，董总说了，今天晚上必须做出来。要是做不出来，大家都别下班了啊！楼四十楼的一所，这半夜三更的也不知道楼上是哪一家，怎么缺德在弹琴？问题是我们家有八十岁的老人，心脏病都快犯了，你们物业必须出面去管一管这种无良的行为。啊，快点啊！家弹琴呢、啊，也没多大声音啊，投诉什么呀？忙着呢，谁呀？啊，对不起啊，打扰您了，我是物业的管理员，请问您家刚才有孩子在练琴是吧？没有，我练呢。不好意思啊，是这样的，我们刚才接到楼下业主的投诉电话，说是琴声太吵，恐怕有点扰民。不可能。我那琴没有那么大声，这个怎么说呢？人家家里有老人，可能确实需要安静，大家都是好邻居，就互相理解一下吧。
他怎么叫互相理解啊？我们在自己家练琴还不行啊？谁还不能有个爱好啊？既然说互相理解，那邻居他就不能忍耐一些啊？先生，不是忍耐的问题，人家家里老人都八十多岁了，说是心脏病都快犯了。哟，八十多岁的老人呢、啊？是啊，这要是真出点什么事儿，咱们大家都不好办，不是？哎，不对呀、啊，这。八十多岁老人应该耳朵没那么好使啊，我都没觉得音量大，他们怎么就受不了了？你说人耳朵不好使干嘛呀？不是你不能惯他们这毛病。哎，行了，先这样，那个他们要是再打电话，就麻烦你把刚才你劝我们的话也劝劝他们，都是邻居，互相理解啊。不好意思，啊。怎么什么人都有啊？什么素质，真是没法沟通。喂，小刘。你现在马上打印一份通告，写上禁止乐器扰民，请广大业主注意素质，还有注意邻里关系什么的。打印好了，每栋大楼门口都给我贴一张，特别是二号楼、十五楼，给他多贴两张。老婆，我决定了，我不要游戏房了，那屋就当你的音乐室，你踏踏实实练，我绝对支持你。那八十多岁老人要真找上门来，我来应付。你怎么应付了？我拿个耳塞把他那个助听器换下来啊，保准听不见、啊。你怎么知道他带助听器啊？我，那他耳朵那么灵，<笑>真的，像这种自私自利的邻居，绝对不能惯着他们以自我为中心的毛病。我跟你说，我要真影响人家了，我还真就不好意思在家里练。你踏踏实实练你的。爸爸，你的生日不是已经过了吗？怎么还有礼物啊？这个礼物跟爸爸的生日没有关系，是爸爸的老师罗教授在中东旅行的时候，说是从中东的一个沙漠城市给爸爸寄过来的，叫耶里哥玫瑰。这根本不是玫瑰，它就是一团干草。你看，干干的，早就死掉了，好难看哦。你老师为什么会送你这种东西？嗯，罗教授说沙漠里没有玫瑰。所谓的耶利哥玫瑰呢，其实是一种地衣，它的生命力特别的顽强，在没有水的时候会干枯掉，哪怕已经干枯了好几年。但是只要把它泡在水里，几天以后就会复活。真的吗？试试。爸爸，他真的能复活吗？九九九感冒灵，家中常备，暖暖的，很贴心。九九九感冒灵，邀您继续观看我们的婚姻。全面科学配方，百年珍稀品质，海普诺凯一八九七，邀您继续观看我们的婚姻。来了。你好，快递。我没有买东西啊。是，盛先生没错吧？啊，那是啊，给我吧，谢谢啊。至于吗？这么贵的小区，隔音还怎么差？隔音挺好的呀，你们这个楼的隔音相当好。楼下住着一对老外，经常开派对，门一关上啊，什么都听不见。我们家楼下啊，你你负责我们这一片是吧？没错、啊。哦，我们家楼下住了一对年轻的老外，没有一个八十多岁老人吗？没有啊。谢谢啊。没事。
搭一个跟这个一模一样的乐高城市，好不好？好，游戏房，游戏房，妈妈，我们要游戏房。哟，八十多岁的老人，哼，八十多岁的老人家。擦琴呢，老婆。你找什么呢，老婆？你这，老婆，这网线怎么没了？还有这这这插线面板怎么给堵死了？我都拆了。为什么？你不是说了吗？这个屋给孩子拼乐高，拼乐高有灯就行了。我费了好大的劲，这两台灯都都是我接的线，插线板我都没留。啊，就接着两盏台灯啊？嗯，其他的那个垫板插孔我都拆了。那里有这么多插线板，不都是隐患吗？这不是你说的吗？一切都为了孩子。是，是。我正想问你呢，我在门口看见一游戏机。你买的？你准备放哪儿啊？你可跟我说好了，这个、屋给我玩音乐。是这这屋肯定给你玩音乐，我我这游戏机我在哪儿不能玩？卫生间我也能玩啊。嗯，也行。哎，老婆，你说那个安全隐患那事儿没那么严重吧？那万一你要用电怎么办啊？你那些乐乐器你也得用电啊。我这不正准备告诉你呢吗、啊？我用的时候我就把它接上呀，零线、火线、地线，啪啪一接，特别特别方便。你要是用呢，就从这儿拿，自己接上啊。那我也得会呀、啊，你再给我垫着了怎么办、啊？哦，对了，咱们俩结婚六年，装修了两次房子，里里外外都是我一个人弄的，我都快成包工头了，老公还是小公主呢。是吧？上回我推荐给你那游戏机怎么样？是不是玩的特别爽？不怎么样，我都给退了。啊？为什么呀？配置太低，速度太慢，没意思，不好玩。是吗？不是但，但我感觉那配置你就够用了。但是你要不考虑价钱的话，还有一个更好的，我可以给你推荐一个。现在是上班时间，你说什么玩呢？啊？找我到底有没有事儿？有事儿。什么事儿？曹总找你。你又耽误我事儿，是吧？真的，那个贼好玩。曹总，您找我。嗯。床头论剑的情节，这我去合适吗？怎么不想去啊？我当然想去了，这可是创投领域最有影响力的盛典了。嗯、我只是怕我没资格。你不用妄自菲薄。以你的能力，绝对够资格，啊！行，那我就恭敬不如从命。景山啊，这一次野火燎原的闪电战干净利落，关键是能从云山长青那儿虎口夺食，这对咱们飞虎资本的气势是个极大的提振，干得不错啊！主要是您指挥有方。哎，不过您要知道啊，拿下来只是第一步，关键是要能卖得出去啊！您放心，野火燎原我会负责到底，一定。把这把野火给他烧旺了。嗯，那您先忙。嗯嗯。所以野火的业务骨干，如果真能跳槽过来，那中裕的新公司就真有可能在短时间之内做起来。到时候野火燎原就剩一个空壳，野火就真的烧不过怒火了。行，那就跟中裕把合同签了吧，野火给他出个定金文。嗯，我会敦促他尽管放手去做。云山长青是他最坚实的后盾。好的，思佳，你来一下。
今年的创投论剑盛典。嗯，你周末安排一下时间，然后跟我一起去一趟。好。今年这个盛典是可以带家属的，在一个什么风景区的度假酒店，据说环境还不错。如果你老公有时间，请他一起来吧。好，谢谢王总。去吧。看手机呢。嗯。这创投论剑听说过吗？当然了，我也是学金融的，好吗？上学的时候不是老讨论吗？那可是创投圈最顶级的盛典，只有投资界的大佬才有资格参加。这你知道吧？啊，我知道，我知道。你看看这是什么？你也可以参加啦！什么叫我也可以参加？这是曹总亲手交给我的。什么意思啊？也就是说，你你现在也是投资圈的大佬了？那你看，这大佬也是分过去的大佬、现在的大佬和未来的大佬。你老公我绝对是未来的大佬，否则曹总为什么那么器重我呀？那今年除了曹大人和王志毅，还有谁啊？那嘉宾名单多了去了，都是这个行业里响当当的人物，而且还开了一个专门的论坛，让这些投资界的大咖现场讨论，热议当代投资新风向。你看这个请柬了吧？上边写，论坛一共两天，可以带一名家属同时出席。看见了，看见了。哎呀，这么难得的机会，我得带糖糖去，让他好好见见世面，让他从小就在投资圈耳濡目染，现场感受这些大咖的思想交锋。不可能，肯定是带我去啊！那得看你表现，那哪能轻易带你去呀、啊？我表现什么呀？盛唐肯定不会想去的。盛唐不想去，你要是也不带我去，整个投资圈都知道你的家庭不和睦。老公，你先，你先打岔了，功夫也太厉害了吧你啊！儿子今天怎么样？罗教授不是给我寄了个植物吗？叫什么耶利哥玫瑰，说是泡在水里，用不了两天就会复活。连续看着两天了，啥动静没有，正郁闷。沙漠里哪来的玫瑰呀、啊？小孩子就是好糊弄。睡觉时候喜欢留点光，在心理学上来讲，是一种缺乏安全感的表现。每天上班跟打仗似的，就这么点轻松的时间，管他什么心理学啊，自己舒服就好。念给我听。很难相信，一座繁华的城市里。会放逐出一块如此原始的土地，让它孤零零地待在一边。从新加坡的东北角，海峡顾船渡海，过不了多久，就能看到这个小岛。刚上岛，便看见山崖上露出一角飞檐，似乎有一座小庙。便找路攀援而上，庙极小，纵横三五步。虽然多年失修，香火却依然旺盛。早餐做好了，吃一口吧。嗯。宇文，周末有事吗？没事儿啊。儿子周末没什么课吗？这周末他没什么课，你知道的呀。你还答应他一起陪他玩呢。怎么了
。周末有一个创投论剑盛典，我得去两天。你要是没事儿，我把车开走了。请问是盛先生吗？哎，对，那麻烦你过来签个字。好，我去一下啊。怎么两个证不一样啊？啊，因为等一下您和盛先生是要分开活动的。有两个论坛？哦，不是这样的，盛先生是要去论坛会场听演讲的，但是您不用去。我们给太太们准备了休闲娱乐活动，您可以在我们的度假区赏花，可以在庄园品尝红酒，还可以参观我们的绿色生态农场，可以亲手采摘一些红辣椒带回去。盛香花，我是来听论坛的，我不去看辣椒。既来之，则安之。你就去摘点辣椒，回头给爸送去。我爸一口辣不吃，你不知道。再说我要摘辣椒，我就带着糖糖一起去农家乐，多好！我上这儿干嘛呀？再说了，我这衣服我不白买了。这身衣服怎么了？这身衣服多好看啊！另外，你得这么想。你看那这个世界领导人峰会，那些第一夫人不也都是品酒赏花、参观游览啊？虽然他们没进那个峰会会场。但是在会场之外也是发挥很重要的外交作用的。什么外交作用？你又不是领导人。您说了，曹大人他夫人这回也来了，你就可以通过这个机会跟他搞外交、搞好关系嘛，是不是？你这么一想，这身衣服是不是不白买？搞关系？根本就不会那个我。哎呀，谁不都是都慢慢学嘛？你就带我进去听嘛。咱们酒店有没有 SPA 啊？我们一会儿想参观完了以后去做个 SPA。不好意思，我不是工作人员。哎呦，那不好意思打扰了啊。来，我来给你拍，拍在这边，这边特别漂亮。六点到十二点，我们将参观绿色生态农场，在那里面可以进行红辣椒的采摘活动。不好意思啊，麻烦问一下，我们整个行程一共要花多少时间啊？啊，我不是。对了，哎，什么时候能回来啊？我每个礼拜三下午还要做普拉提呢。还有啊，如果中午我在外面吃午餐，我不吃肉的，我只吃素食。麻烦你帮忙安排一下啊。不好意思，我不是工作人员，我来躲一下阴凉。啊，哦，不好意思，不好意思，不好意思，太尴尬了，怪我，怪我，不好意思，不好意思。打掉了，打掉了。啊，都怪我，都怪我，误会了。这家是素食。哎，问一下，呃，洗手间怎么走啊？呃，从这儿上去，左转，左转，再左转。啊，谢谢啊。哈哈哈哈行，那就散会的时候微信啊。<笑>
这么巧啊，董总。啊，你好像是第一次来这个论坛吧？是，我是第一次来，这个跟董总可没法比。没什么好比的，前几年这论坛还不错，这两年呢，什么人都想挤进来，素质良莠不齐的，越来越没意思了。是。这两年货币宽松，全球大水漫灌，什么都贬值，不光是论坛，有些老牌的投资公司，甚至包括你我这样的投资人，其实都是一样的，都是逆水行舟，不进则退，稍不留神就可能出局。看一下你的参会证。快点吧，都要开始了，快快快，好，赶紧吧，赶紧吧。女士们、先生们，大家下午好，欢迎各位莅临今年的创投论剑盛典。此次盛会将有十余位国内一线投资人、知名投资公司创始人等作为嘉宾出席，和新晋创投资本公司代表、成功创业公司 CEO、知名投资类专家等上百人。共同探讨中国创业与投资行业的新机遇与新趋势。首先，我向各位隆重介绍一下今天盛会的嘉宾阵容：云山长期的董事长王志毅先生，飞虎资本的总裁曹大人先生，正和投资的创始人王总、袁永正先生。长信投资的高级董事、总经理朱新成先生，你们主办方今年的接待水准下降太厉害了，怎么回事情啊？对不起，曹太，您发生什么方便告诉我一下吗？如果是我们工作的疏忽，我们一定改正。你们刚才另外一位工作人员，那就站在这里的，我问他洗手间怎么走，他告诉我往上走，左拐，左拐，再左拐，我去了，结果呢？是条野河沟，他怎么回事情啊？啊，哪个工作人员啊？跟你穿的差不多的，他人呢？我还投诉他。我做投资有二十几年，然后投资了四百多家公司，也有五十多家公司啊成功上市。可是关于这个退出的时间点啊，我依然觉得很难。你像有的公司，你可能对这个创始人就非常有信心。但是他也有可能做出一些非常错误的决策。也有的公司呢，你可能等他成功上市之后，然后你就可以安全的退出了。好多公司，在我完全退出股份之后，他又涨了四五倍。你可能永远找不到那个最高点